了我的眼睛。放着那么美的夜色不看，看你这丑八怪。喜欢上我这个丑八怪了。就你，狂妄自大、自以为是。很喜欢战宇了。战宇是我弟。得了吧，异性间就没有纯友谊。你，季小。多睡一会儿。哎，别睡了，哥带你去个好地方刚刚是不是打呼噜了呀？没有啊，我打。嗯。太阳公公什么时候才出来呀？是啊，小猪都睡醒了，太阳公公还没醒。你说谁呢？把视频给我删了！凭什么删？就我的作品。把手机给我！不该。谁是猪？你才是猪呢！有本事你制服我来！你给我！不该！就你这个小身板，还跟我闹？嗯？哎嗯？哎，看，出来来。还记得上一次看日出，是奶奶带我去看的。我已经好久没有看过日出。谢谢你，眼睛。有句话怎么说来着？悲伤的人看日暮，有梦的人看日出。咱们俩也算一起做过梦了。没想到你这个臭流氓。还是个有情怀的暖男。我在利川待了三年，参与过几个大案子，有好几次我都差点死在这儿，所以我啊，特别享受活着的日子。我有一个愿望，就是有朝一日，可以跟自己最喜欢的姑娘，走遍整个世界。
严谨，你对我是认真的吗？我认真起来的样子是不是很帅啊？我说正经的，严肃点。这样，咱们俩玩一个正话反说的游戏，好不好？好啊，严谨，你真帅。启祥，你可真聪明。严姐，你可真是个好人，我喜欢死你了。启祥，我恨死你了，这辈子我都不要再见到你。严姐，你会骗我吗？当然会。我没有再跟你玩游戏。我这一生只可能骗你一件事，就是有朝一日我不再爱你情感上，我愿意相信你说的是真的，但是这不能成为证据，你明白吗？那你有严谨杀人的证据吗？我相信严谨没有杀人。你可以相信他没有杀人，但是我也有怀疑他的权利小雨，你在哪儿？你好，你是战宇的姐姐吧？是，我是人民医院的护士。战宇现在在急救病房，你赶紧过来吧。小雨在医院。来这儿。你是病人家属吗？我是他姐。不用太担心，大部分是软组织挫伤，只是左手的食指有严重骨裂。现在昏迷的原因呢，是因为轻微脑震荡，需要留院观察几天。是谁把他打成这样的？这我们不清楚，是他自己跑到急诊来的，一进门就晕倒了。啊，这是他的手机，你收好
，谢谢。谢谢啊。哎呦，这怎么回事啊？这肯定是严谨打的。严谨？我之前问他战友在哪，他还说不知道。可他连衣服都没换过，肯定是严谨那个混蛋。小欧，具体发生了什么？等他醒了不就知道了吗？别急啊。麻烦你来看一下，傻孩子，还疼吗？目前看来没什么大问题，再观察一晚上可以回家休息了。谢谢医生。一个人在家，你先回去吧。你这一个人行吗？哎，没问题。谢谢黄大哥。别客气，好好养伤啊。有事给我打电话。嗯嗯。小西，来，你手还有伤呢，我喂你。我妈挺好的，已经开始化疗了。我跟她说，你去外地演出了，回去就去看她。小雨。担心，医生说了没伤到骨头，一定会恢复的。小雨，姐，我想喝口水。好，你等着。你问过战宇到底怎么回事了吗？我想问他，但我总觉得他在回避什么，还是等他伤好了再说吧。如果战宇真是被严谨打伤的，我跟他没完。那你还是觉得这事儿跟严谨有关、啊？那天他当着我的面就打了战宇，小雨从那天起就没有换过衣服，那还能是谁干的呀？小欧，以我对严谨的了解。我觉得他不是一个无事生非的人，他敢当着面打人，一定有他的理由。没准儿战宇在外面真的惹什么祸了？不可能，战宇天天不是在学校、医院，就是在我这儿，他能干出什么出格的事儿？小欧，你是把人真的想得太好了，知人知面不知心。你忘了小雨之前骗过你的钱，你也见过他打架的样子，你能说这不是战宇吗？
老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，老师，
你怎么下楼了？我好多了，也可以帮你干点活了。别别，手怎么样了？好像没什么大碍。坐。我就说一定没问题吧，小雨，现在可以跟我说说了吗？这次受伤，是不是还是严谨干的？姐，我的伤跟严谨无关。是他救了我，救了你。是我在外面惹了祸，被人打，跟严谨一点关系都没有。那你跟姐说实话，你在外面到底惹了什么祸？我现在不能告诉你。但是严谨他确实是个好人。好人，好人会和那些人混在一起吗？我甚至那天他把你打的那么惨，那是因为我做了对不起他的事。是不是那二十万你还没有还给他？不是钱的事儿。姐，你一定要相信我，严妮她真的是个好人，她跟那个小美人不是你想象的那种关系，她爱的人一直是你。战宇说话是坦坦荡荡，眼神也异常的坚定，而他的真心话让我心里一片凌乱，我完全不知道该如何看待严妮这个人。你到底犯了什么错？你跟严谨之间到底发生了什么？对不起，姐，我现在一个字都不能说。等我忙过这段时间，我会把真相原原本本的告诉你。我发誓。我尊重你，但我还是有句话要告诉你。人都有犯错的时候，重要的是要勇于改正。我希望你好好珍惜现在眼前的一切，为了美琴阿姨，也是为了你自己。有任何困难一定要告诉我，千万千万别干违法的事儿。姐，我知道了。最近我落下了很多功课。我想回学校好好补课。
，暂时就不来店里帮忙了。嗯，这段日子把你累坏了，你好好休息。我妈那边你也不用再去了，我会照顾好她的。等忙过这段时间，我就来店里看你。行，一定要注意身体啊。姐，我这辈子最开心的事儿就是做你爹。你放心，我一定做一个令你骄傲的弟弟。是我最后一次见战宇，他走的时候脸上还带着伤，但笑容依然很清澈。他不是那个似水流年咖啡店的打工仔吗？除了似水流年，你是再没见过他。没有。他的确是咖啡馆的那个打工仔，但他也是六子的手下。KK, 酒吧街出了名的小毒贩。你是真不认识他，还是跟我这儿演戏呢？总什么意思、啊？我的意思是，以严总在梨园的地位和势力，怎么能有不认识的人呢？我是什么大小角色都得认识吗？接着打。这个 K K 就是内鬼，就是他跟警方通风报信，差点把我们连锅端了。我怀疑啊，他还有个同党，就在我们这群人中间。但这小子嘴太他妈硬，我是刀枪棍棒都撬不开。你是缉毒警出身，审讯这块肯定有好多招。帮我审审，不就是损失了一点象牙吗？何必这样大张旗鼓？大张旗鼓，必须大张旗鼓啊！内鬼啊，大哥，这是象牙那么简单的事吗？啊，外贼好多，家贼难防，这么多兄弟眼巴巴看着呢。我不杀一儆百，给他们好好立立规矩，我这以后队伍怎么带啊？啊，刘子。这个 K K 啊，是音乐学院的高材生，打小提琴的。瞧这双手，又细又长的，一看就是搞艺术的。哎，打小提琴是用哪个手摁那个琴弦来着？
大哥，大哥，我我我真不知道，大哥，大哥别别别跟我说这，大哥，我求你了，我真的什么都不知道，大哥。北辰啊，我很负责任的跟你说，你要是再不告诉我你的同党是谁。你就得赶上去打鼓，刘总，你肯定误会了，我真的没有，我真的不是内鬼，我没有通过。我我说，我说，我知道这是内鬼，这熊孩子还是不想去打鼓啊。说，谁啊？是他，他是那位。刘子是内鬼，你指谁呢？你疯了吧你啊！大哥，造谣，污蔑，他之前进去过，他被警察说服了。小子，看着我，我跟大哥在一起这么多年，一直没有出过事儿，你现在说我，刘总是不是想死？刘总啊，我跟着刘总。经常私底下偷偷卖您的货。交易的前两天，他给他女朋友买了新车，这钱你说哪来的？刘总，我真没骗您，我钱哪来的，跟你有什么关系？诬陷我，你别信他。我有证据，刘总，我之前跟踪他，他去跟警察接头，我偷偷录了音，就在我手机里。不信您看。污蔑我，纯属是诬陷。咱们简单扼要的说一下，时间定了，伟哥亲自部署了运货路线，他让我负责交货，地点呢就在小云县。这不是我跟警方说的话，我不可能跟警察说这样的话，大哥，别信他的。这家公司交钱，我回去立刻部署抓捕任务。不是，你得相信我，大哥，你别信他的，行吗？哪那么录音？就是伪造的，知道吗？有本事拿出证据来啊！哎，佳宇，你迟到了，他就溜到那儿去了，已经提前给我包备过了。今晚刘伟亲自部署了运货路线，六子和我负责交货。录音呢？原来这两年我转的货都是跟你一起卖。大哥，是啊，我承认我错了，我下回再也不敢了。但是我发誓，我只是想挣点钱，我根本就没有背叛过你，啊，大哥。谁是你大哥？一直是你。刘总，柚子之前跟我说，他说他早晚有一天会取代你的。铁老子他妈今天弄死你！抓那个抓我自己头上来了，赶紧走，看笑话了啊！走走走走。这小子怎么处理啊？把他拖出去，完了。别大哥，我是冤枉的，大哥，真的真的，你给我一个机会，我妈还在医院里边，我真的是冤枉的，大哥。哎刘总，这小子是个大学生。
我怕他出了什么事儿，学校跟家长一定会报警。如果因为他耽误了我们的大事儿，有一点得不偿失。我说过什么来着？啊，你这对 K 还真就把他那六给灭了啊！敢说出去一个字，你和你妈都得死。你收拾一下。可以啊，刘总，定制款的 M 幺九幺幺，进口的吧？严总好眼力，当警察的时候。没少研究枪械，波浪宁设计的，这个枪很耐用，威力很大。它有一个唯一的缺点，就是手枪的握把过大，容易走火。刘总可要小心。还真被你说中了。刘总也是个痛快人，有什么话咱们直说。给你看点东西。你之前破了不少案子，这种地方应该再熟悉不过了吧？刘总，今天终于把这层窗户纸给捅破了。这厂子够大的，够野的。你是聪明人。这层窗户纸在你面前什么时候存在过？你费尽心思接近我们，不就是为了弄清楚这点事儿吗？可惜你们的行动失败了。你的大哥没死成，真的挺遗憾的。我要是你啊，早都没心情演戏了。你说，这枪现在会不会走火？我算看明白了，什么 K K 是内鬼，全是扯淡。你今天叫我过来，就是打算把我给弄死。我一直把你当成好兄弟，而你永远把我当成你的敌人。弄死我可以，但你有没有想过后果？把枪放下，小美。我让你把枪放下。这事儿你别管。你们都出去！怎么，现在都没人听我说话了吗？
没听见呢。内鬼已经揪出来了，这出戏码可以收场了。现在还不能确定他不是内鬼。这次交易失败，我们已经损失了很多。如果还不能及时把货送到吴峰手里的话，他一定不会放过我们。这一点，你应该比我更清楚。现在，能帮我们把货顺利送出梨园的，只有严谨了。你杀了他，是要自绝后路？你信了他，那才是自绝后路。严谨，我希望你能明白，我选择你这个人，谈的是生意，不是感情。所以这次，如果你骗了我，那我们也只好同归于尽了。想赌是吧？你不想跟我一起？我陪你。这个是咱们最新研制出来的一批货，刚好还没有人验过。严总，帮咱们验验货吧又喝多了吧？喝酒不带我跟二哥，不够意思啊！你们去哪儿？去哪儿？集中任务呀、啊！
谨。严谨是什么？严谨，严谨，只怪你骗了我。那我真谨。这是什么？你吸毒？哎，像我这样的瘾君子，你还惦记我干嘛？走啊！我让你走啊！死是活。错吧？他之前可是缉毒警啊！我也希望看到一切不是真的。那他跟小美人那帮人在一起，不会也是在搞毒品吧？这事儿不能乱讲啊！是战宇通知你去看严谨，那问题战宇怎么知道严谨吸毒的？战宇该不会也吸毒吧？绝不可能！战宇在我这儿住这么长时间，我没有发现他有什么异常。至于他怎么知道的，可能严谨吸毒的事早就被别人知道了，他只是听说的。那他还让你去看严谨，这不合逻辑啊！这战宇最讨厌严谨了。好了好了，你们都别再说了，我现在一秒钟都不想浪费在那个人身上。咱们说一点开心的事吧。嗯，马上要过年了，我们打算怎么过？当然是跟你一起过啦。我早就想好了，咱们可以在店里搞一个跨年 party。哎，这主意不错啊，大家可以热闹热闹。再说了，这员工辛苦一年了，正好可以放松放松。对 ，party 你也拿手，你来设计，我来布置，没问题。哎，需要我做什么？你告我，采购啊什么的。
，到时候你就把乐乐带来就行了。乐乐肯定高兴死了。战宇来不来？啊，我之前问他了，年底啊学校事儿多，他肯定是来不了的。这新年大家都忙着过节，他能有什么事儿啊？而且 party 就是人多热闹，我还想让他演奏几曲呢。他有时间还得去医院照看他妈呢。那把阿姨一块叫过来不就行了吗？你就给他打电话说，你都想他了，让他务必到场。喂，小雨，学校的事儿忙完了吗？嗯，差不多了。那你还是带着阿姨一起来店里跨年吧。我们好久都没见了，大家都想你了。我也挺想你们的，姐。可是今晚我已经有安排了。哦，那你们忙完晚点过来，咱们一起跨年。我这边结束已经很晚了，我就不去了。你们好好玩。好，那你先忙你的。放假了，有时间一定来店里。嗯，一定的，姐。那我先挂了。嗯、这个战月也太过分了吧！你帮他把伤养好了，啊，他就不来了，真把你当小妈了。回头他来店里，我得说说他。你赶紧干活吧，还有一堆活没忙完呢。漂亮吧？啊，好漂亮啊！老冯，哎，新年快乐！快乐啊！新年快乐，冯大哥！哎，坐吧。坐。哎。小欧，乐子现在有点感冒，今天吃了感冒有点困，要不我带他先回去，你接着玩啊？还是一起跨年吧，要不先让乐乐上楼睡会。我怕他这一熬夜啊，令他更厉害、啊。就是，这一阵闹腾，他怎么休息啊？而且我刚摸他脑袋，还有点热呢。是啊，我就怕这样。那行，带乐乐先回去吧。行。哎，那晚上要烧起来，你一个人行吗？啊，没问题，走，乐乐。阿姨。
今晚你去我家玩好不好？你还没去过我家呢。不要乱听话啊！方阿姨还有别的事儿呢啊！咱们走。乐乐都邀请你了，你就去吧。那行，那我们就一块回去了。不用喊了吧？新年快乐！新年快乐！嗯，拜拜。拜拜。萌萌，我爱你，嫁给我好吗在我心上的人，到头来没有一个在我身边。孤独，结结实实的包围着我。其实每个人的一生，都有一些说不出的秘密，挽不回的遗憾，触不到的梦想，忘不了的爱情。这大概才是真实的人生吧。想到新的一年已经到来，我还是满怀憧憬。我告诉自己，一定要做回那个潇洒不羁的纪晓没事吧，哥，醒醒！你来干什么？搞鬼！哥，你你你真吸毒了？
是来看我笑话的吗？来想害我还都不够惨吗？之前是我一时心急，我做错了事儿，我求求你再给我一次机会，我一定配合你。你还能怎么配合我？刘伟已经不信任你了，你知道吗？那我该怎么做？我都听你的，哥。我看，我求求你了，你再给我一次机会吧，哥。我一定好好配合你，你帮帮我，哥。我求求你，你帮帮我，哥。进来的，怎么给我滚？哥，哥，我求求你了，你帮帮我吧，滚。这条路绝对安全，可以顺利把货带出绿园。都是山路，路不好走，一旦出了什么问题，容易脱身。稳妥起见，还是先找人探探路吧。做到万无一失再行动。行。那至于出了梨园以后，具体怎么走？就听刘总的指挥吧。那我们的货怎么伪装呢？我的三分之一在我爸的物流公司，一直有专门的货车配送海鲜，进出货记录都很干净。我们可以在货车厢里做一个夹层，这个车经常出入梨园，跟检查站那帮人都很熟，他们一般也不会查我的车。货在我的车上，出了什么事儿也有我顶着。刘总，你安心了吗？那就这么定吧。好。那我们定哪一天啊？吴峰让大师正算着呢，应该这两天就有结果了。那我先找人把车改装了啊，先走。了。拖延袭来，我感觉有成千上万只蚂蚁在撕咬我的身体，尸骨的疼痛，牙齿裂开，骨头断掉，五脏六腑被撕扯。我从未有过那样的绝望
你吸毒、哦？像我这种瘾君子，你还惦记我干嘛？季小，季小，你是不是疯了？你知不知道这些东西值多少钱？从今往后，你是死是活，跟我再也没有关系。找我什么事儿啊，老冯？云姐，你从什么时候开始站这玩意儿的？你这么做对得起你曾经穿那身警服吗？那身衣服，我早就给扔了。我不像你那么执着。云姐，我一直觉得你是一个有数的人。你再混，你有底线。我真没想到。你堕落成这样，我也不知道自己怎么就走到这一步，可能是钱多少的吧。我早就想好了，人固有一死，无非是早一天晚一天的事儿。你也不用管我了，你全当不知道，让我一个人自生自灭吧。干嘛、啊？给我去戒毒所。不去。三分之一餐厅的海鲜运输车携带毒品，车牌号是云 T T S 三八六，一月三号上午十一点三十八分进行交易。你是谁啊？喂，喂走。狡猾的刘伟不断变换着路线，我也不知道最终去向哪里。我始终能看到后面有车辆尾随，他们不断更换，但我知道，那是警方的车，是我回归的希望。
的电波，我最终顺利到达交货地点。李总，欢迎欢迎，吴总久等了。来来来，里边请里边请。我都没用脱光了给你搜啊！哎呀，好了好了，别想不露骨。快走，快走。神光与青龙，财气喜重重，求谋百事全，横财也兴隆。哈哈哈哈。算过，今天啊是吉星高照，万事顺心，一点都没错。跟吴老板合作就是痛快。哎，严总，你可是我的贵人啊！哎，哪里的话，是吴老板您瞧得起我。<笑>严总太谦虚了。哎呀，这话慢慢聊啊，茶又趁热喝。哎，行。雷总，咱们以茶代酒，庆祝一下，祝我们旗开得胜，马到成功。这次交易结束后，我还有其他人要介绍给你。
跑不掉了。